ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗೀಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಟಲಿಗೋ ಹಾಗೆ ತನು ತನ್ನು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋರೆಸ್ಟಿಸ್ ಹಾಗೆ ವಿಟಲಿಗೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಕರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟಿ ವಿ ಒಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುವಂತಹ ಈಗ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಟಿಲಿಗೋ ನಾವೇನು ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಅಥವಾ ತೊನ್ನು ಅಂತ ಏನು ಕಳಿ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಚಳಿಗಾಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಚರ್ಮ ಡ್ರೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಣಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಿರುಕುಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಹಿಂಡಿ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬಿರುಕುಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಈ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಚರ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚರ್ಮ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನು ಆರು ಲೇಯರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಆರು ಪದರಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಆರು ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಪದರಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಥವಾ ಕೆರೆಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚರ್ಮ ದಪ್ಪ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಚ್ಚೆಗಳ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ್ದು ಅಂದರೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಚ್ಚೆಗಳು ತುಂಬಾ ಅಗಲವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಸೂರ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೊಟ್ಟು ಉದುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆಗಳಿರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಥರ ಸುಲಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದು ಒಂದು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಹರಡಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಯಾವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಕ್ಷಣಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಏನೋಪ್ಪ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಂದು ಹೊರಟೋಗುವಂಥದ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆರು
ಸೊ ಆ ಆರು ಪದರಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೊಪ್ಪಳಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆ ಅದೇ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಶವ್ ಅವರೇ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಸಿಪ್ಪೆ ತರ ಹೊಟ್ಟು ತರ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಆವಾಗ ಆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತರ ಬರುವಂತದ್ದು ಹೊಟ್ಟು ಬರುವಂತದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಶವ್ ಅವರೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೇಶವ ಅವರೇ ಇದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದನೇ ಹಂತ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮೂರನೇ ಹಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೋಗಿ ಕೊಪ್ಪಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೊಸಪೇಟೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫ್ರೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಎಂಬ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ಯಾರಿದು ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಜ್ಯೋತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರೇ ಮಾತನಾಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ತಲೆನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಕೈ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಆಲೇ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಬಹುದು ಊಟನೇ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆತರ ಆಯ್ತದೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಬೇರೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತದೆ ಏನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತದೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಮ್ಮ ಒಂದ್ ಸತಿ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂತು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಬಂತು ಹೌದಮ್ಮ ಹೌದು ಹೌದು ಅಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಯಾವ ತರದ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೀರಾ ವೈಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಸೊ ಈ ಮೂರು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಮ್ಮ ಈ ಮೂರು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀವು ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೋದಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳಸಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡ
ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಜನರಲಿ ಈ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮೂಗ್ ಮೇಲೆ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಬಂಗು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗೆನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿರತ್ತಮ್ಮ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿರತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಬಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡಾಶಯಗಳಿಂದ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಲಿಟೋನಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಮೆಲಿಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಪ್ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಮ್ಮ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರುತ್ತಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೀವ್ ಏನೇ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆನೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಮಗುಗೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗೆನೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮೂಗ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೋದಮ್ಮ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಂದು ತೋರ್ಸ್ಕೋಬಹುದಮ್ಮ ಓಕೆ ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗಳು ಬಂದು ಶಾಖೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೆ ಜಯನಗರ ಕೂಡ ಇದೆ ಇನ್ನು ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗಳಿದೆ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಎಂಬ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂಬರ್ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಒಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೂರ್ಯಾಸಿಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಆಗುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ಇದು ಒಟ್ಟು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಈ ಒಟ್ಟುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಂದ ಈ ಸೋರಿಯಸಿಸ್ ಬರುತ್ತಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋರಿಯಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಸೊ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಚರ್ಮ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆರು ಲೇಯರ್ಗಳು ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಆರು ಲೇಯರ್
चर्म ऐन कपड़े चर्म कार्यक्रम नोड़ता चर्म मेले ऐन ना चर्म नोड़ी अद्वर के आर लेयर आर पदर अंत सो इवे समस्या टीनिया वर्सिकुलासल मेलगढ़ चर्म मत अदर चर्म पदर ऐन इनफेक्षन आगे सो इत प्यारसैटिक इनफेक्षन बैक्टीरियल इनफेक्षन अथवा फंगल इनफेक्षन बट इे आ चर्म इनफेक्षन कड़म आगे चिकित्से तेजो जो अली रक्त कण के चिकित्से तेजो सो नहीं मेलगढ़ बेरी आइंटमेंट अथवा क्रीम हच्ता अरे हचक स्वल्प आराम अन्सते डाउट इला बट अदिट तक मत वापस सेम समस्या आगता है वर्सिकुलासली चर्म पदर ऐसी इनफेक्षन सो आ इनफेक्षन सरी हम बे अदर जो जो अली रक्त कण्चात सो नि मेलगढ़ पौडर आगे अथवा सोप बदलाण अथवा आइंटमेंट चेंज मी अंद्रे मेलगढ़ स्वल्प मटिगे नवे कड़म आगब अथवा उरी कड़म आगब बट अद इंटरनल मेडिसन बहुत इंपारटेट इतम अभिलाषव सो खंड वूंदी नम होमियोपति वैद्यर भेटी मे डॉक्टर योचने रोग निरोधक शक्ति कड़म आगता हमें सो येजिसट पवर आगे रोग निरोधक शक्ति आगे अथवा इम्यूनिटी अंत हेल्ती सो अब कड़म आदे नमल बिड़ी रक्त कण कड़म आगता हमें सो आग सोरियस का चांस चर्म सर ओके डॉक्टर दरे मात तड़ी माँ हेलो आगे तरह कहने भी आगे नहीं सर तले लगी थे ओके सो ये वाले क्या बात है सर नम्मे नम्मे जी मात्र ये तले भी तले भी वर्तन तरह कान कर अबे माँ ये वाले क्या बात है दरे माँ हेलो ये ये एड टिंगल आए थे मैडम ये एड टिंगल इन दागे थे सो ये क्या ना तो ट्रीटमेंट तो कौन दे हाउदेक 
ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಔಷಧಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಂದ್ರಿ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಸೋರಿಯಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಸೋರಿಯಸಸ್ ಇರುತ್ತಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಸೋರಿಯಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಲೋಷನ್ ಅಥವಾ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಶಾಂಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹೊಟ್ಟು ಉದ್ರೋದಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ಚರ್ಮದ ಒಳಗಡೆ ಏನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ ಆ ಚರ್ಮದ ಒಳಗಡೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕಮ್ಮ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಸೋರಿಯಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗತ್ತಮ್ಮ ಸೊ ಈ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬಹುಶಃ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಸೋರಿಯಸಸ್ ಇರಬಹುದು ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಮ್ಮ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಲೆಗಳು ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗತ್ತಮ್ಮ ಓಕೆ ಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಹಲೋ 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 ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನಾವು ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ ಮಾತನಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ ಹಲೋ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಡ್ಡ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಂ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗಡ್ಡೆ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಹಾ ಹಾ ಅದು ಗಡ್ಡೆ ಆದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟ ಅಡ್ಡಡ ಕೊರಗಲ್ ಮೇಡಂ ಬಹಳ ತ್ರಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಲೆಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಬರಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೋ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತ ನಿಮಗೆ ಹಾ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಂ ಓಕೆ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉರಿ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತಾ ಉರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಂ ಉರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಚಪಾತಿ ಗೋಧಿ ಫುಡ್ ಏನು ತಿಂದ್ರು ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಗಡ್ಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತಾ ಕ್ಯೂ ಬರುವಂತದ್ದು ನೀರ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಫಿಶರ್ ಅಥವಾ ಈ ತರದ್ದು ಏನು ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಸ್ಟುಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಫಿಸ್ಟುಲೈನ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೋಸ್ಕೋಪಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ತದ ನಂತರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರದ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫಿಸ್ಟುಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೇಪಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೀವ್ ಬರುವಂತದ್ದು ನೀರ್ ಸುರಿಯುವಂತದ್ದು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಮೋಷನ್ಸ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತದ ನಂತರ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೋಸ್ಕೋಪಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫಿಸ್ಟುಲ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವ
ಡಾಟ್ ಪಿಂಪಲ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ತೊಡೆ ಭಾಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಾಗಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗದು ಶುರುವಾಗಾಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅದು ತುಂಬಾ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಉದ್ರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದು ನನ್ಗೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಚಿದ್ಕೆ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ನಾನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ತಿಂದಾಗ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೊಡೆ ಭಾಗ ನನ್ಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆರಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಇರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆ ಬೇಗ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಲೋನಿನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಈಗ ನಂಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗು ಏನಾದ್ರು ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಭಯ ಕೂಡ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಓಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ ಮಗುಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸೋರಿಯಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೋರಿಯಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತೊಡೆ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಕಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೊಂಟ ಭಾಗದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕತ್ ಹತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರಟೋಗುತ್ತಮ್ಮ ಹಾಗಂತ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಇವಾಗ ತೊಡೆ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಲೋಷನ್ಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಚರ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಂಧ್ರಗಳಿರುತ್ತಮ್ಮ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೋರ್ಸ್ ಈ ಪೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೀವ್ ಏನೇ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಅದು ಒಳಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಪದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರಟೋಗ್ದಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಸೋರಿಯಸಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಳು ಏನು ಹಚ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೋರಿಯಸ್ ಸಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂರನೇ ಹಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ನಮ್ದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇರತ್ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲಮ್ಮ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ್ದೇ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದೇ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವ್ ಆಯುರ್ವೇದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಆಲೋಪತಿ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ 
ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೈಸೂರು ಇದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಹಾಗೆ ಜಯನಗರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಪ್ಪಳಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಎಂಬ ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇದು ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ತುಮಕೂರಿಂದ ಸುಮಾ ಅಂತ ಸುಮಾ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹಲೋ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸುಮಾ ಅವರೇ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಹೋಮಿಯೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಆದ್ರೂ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆಯಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ದವರಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿಯಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಮಣ್ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿಯಮ್ಮ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳಿರುತ್ತಮ್ಮ ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಅಥವಾ ತೊನ್ನ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಈ ಮೆಲೆಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಮೆಲೆಟೋನಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಆ ಮೆಲೆಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೆಲೆಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೆಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮೆಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಮೆಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್ ಮೆಲೆಟೋನಿನ್ ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮೆಲೆನಿನ್ ಹಾರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಮೆಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮೆಲೆನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅನುವಂಶಿವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೂ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಆಗ ತೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಬಿಟಿಲಿಗೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು ಬಟ್ 
ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧೂಳ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಗ್ರವೇಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ಸೋರುವಿಕೆ ಇರಬಹುದು ಮೂಗಲ್ಲಿ ನವೆ ಆಗೋದು ಮೂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದು ತಲೆ ಭಾರ ತಲೆ ನೋವು ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನವೆ ಬರೋದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಸೋರೋದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನ್ನೋದು ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಾಗತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗಳು ಇದೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳುವಂತದಾದ್ರೆ ಆರ್ ಸೆಲ್ಬ್ ಇರಬಹುದು ನೇಟ್ರಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಬೆಲೆಡೋನಾ ಇರಬಹುದು ಆರ್ ಸಯೋಡ್ ಇರಬಹುದು ಈ ತರ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ನಾವು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಜಯನಗರ ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೊಸಪೇಟೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದ್ರಂತೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಾಂಪತ್ಯದ ಕನಸು ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನಂತರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸೋರಿಯಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಸೋರಿಯಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟು ಬರುವಂತದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಸೋರಿಯಸಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟು ತುಂಬಾನೇ ಕಾಮನ್ ಡಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ತಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೊಟ್ಟು ಬರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರು ಆಗ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟು ಬರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಅಂಗ ಮತ್ತೆ ಅಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೊ ಈ ಪಾಮಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗೈ ಅಥವಾ ಅಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಬಿರುಕುಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ವಿಪರೀತ ನವೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಉರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಆಗ್ಲೇ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ಕಿನ್ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತೊಡೆ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಕಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ
ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನ ವಿಟಿಲಿಗು ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ತನ್ನು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಟಿಲಿಗು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ತೊನ್ನು ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಬಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಂಥಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಮೆದಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಮೆಲಿಟೋನಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮೆಲಿಟೋನಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವನ್ನ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಮೆಲೆಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಮೆಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಚರ್ಮದ ಕಲರ್ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಈ ಮೆಲೆಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಮೆಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳೇನಾಗತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಕಲರ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಥವಾ ತೊನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಥವಾ ತೊನ್ನು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯೂರೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರನೇ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಇಂಜುರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಣ್ಣದ ಕುಯ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಚಾಕು ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಲೇಡ್ ಇಂದಾನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಗಾಯಗಳಾದಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಮೆಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತಂದಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರೀಸ್ ಸೊ ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೂದಲು ತುಂಬ ಉದುರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೊಡವೆಗಳು ತುಂಬ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಥವಾ ತೊನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯ
ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಹಾಗೆ ವಿಟಲಿಗೋ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಹಾಗೆ ವಿಟಲಿಗೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಟಿಲಿಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿನ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ತಿನ್ನುವಂತ ಆಹಾರ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡುವೂ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಫನ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಥವಾ ನೈಟ್ ಊಟ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸೂರ್ಯಾಸಸ್ ಅಥವಾ ವೆಟಿಲಿಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ದಾಹ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಚರ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟಾದರೂ ನೀರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಸೊ ಆಗ ಚರ್ಮ ಒಣಗದೇ ಇರೋಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಒಂದು ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಂತಂದಾಗ ಜ್ಯೂಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ತರಕಾರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗಜ್ಜರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೂಲಂಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನ ಹಸಿದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಸಿದು ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬೆವರಿನ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅವುಗಳು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೇ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅಥವಾ ನಾವು ಹಲವಾರು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈಗ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಮ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನೈಟ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮೇಕಪ್ ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ
ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಇರ್ಬೋದಮ್ಮ ಬಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈಕನ್ ಪ್ಲಾನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಟೀನಿಯಾ ವರ್ಸಿಕ್ಯಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ತರಹದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ ತರಹದ ಮಚ್ಚೆಗಳಿದೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಚರ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ಚರ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರದ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದಮ್ಮ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತದ ನಂತರ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಮ್ಮ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೈಸೂರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀರ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಲೆಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಮ್ಮ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫ್ರೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಎಂಬ ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರನ ಕೂಡ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಟಿಲಿಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೋಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಚ್ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಥವಾ ಸೋಪ್ಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಥವಾ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಸೊ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚರ್ಮ ಏನಾಗತ್ತೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೋರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ರಂಧ್ರಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇವ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧೂಳ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೊಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಚರ್ಮದ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಇನ್ನು ನಾವು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿನೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಚದ್ರಿ ಅಥವಾ ಲೋಷನ್ಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಳು ಹಚ್ಚದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಏನಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೋರಿಯಸಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರನೇ ಲೇಯರ್ಗೆ ಏಳನೇ ಲೇಯರ್ಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಉಲ್ಬಣವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತದ್ದು ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸೋರಿಯಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಟಿಲಿಗೋಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಮ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಲೋಷನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚರ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಏನಾಗತ್ತೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀ
ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತಮ್ಮ ಎರಡು ದಿನ ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ದಿನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಸೊಂಟ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡಾಶಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯಗಳ ಒಳಗಡೆ ಅಂಡಾಣು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆನೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನೀರುಗುಳ್ಳೆಗಳು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಮ್ಮ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೆಬೇಷಿಯಸ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸೆಬೇಷಿಯಸ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಸೀಬಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಗ ಮೊಡವೆಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗೆನೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ ಆಗತ್ತಮ್ಮ ಸೊ ಅಂಡಾಶಯಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎರಡೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ಮೊಡವೆಗಳು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗತ್ತಮ್ಮ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹೊಟ್ಟೆದ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಚೈತ್ರ ಅವರೇ ಯು ಎಸ್ ಜಿ ಅಬ್ಡಾಮನ್ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಅಬ್ಡಾಮನ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ತದನಂತರ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಡವೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗತ್ತಮ್ಮ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಸೋರಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಫ್ರೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಚಾರದೊಂದ